അരളി വരിഷകളിൽ ആദ്യത്തെ വരിഷയാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാലം വായിച്ചത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം സരഴി വരിഷകളിലെ ആദ്യത്തെ വരിഷ വായിച്ചത് ഓ വക്രതുണ്ട മഹാകായം കോട്ടിസൂര്യസമപ്രഭം നിർവിഘ്നം കുറു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദ മാണിക്യവീണാമുപലയന്തിമദാലസാമഞ്ജുലവാഗ്വിലാസം മാഹേന്ദ്രനീലദ്യുതികോമലാംഗി മാതംഗകന്യാം മനസാ സ്മരാമി ബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ഓം സർവാഭ്യോ ദേവതാഭ്യോ നമഃ ഇന്ന് സംഗീത പാഠങ്ങളിൽ പുരന്ദരദാസർ അദ്ദേഹം നിർണയിച്ചു വെച്ച രീതിയിലുള്ള ആദ്യ പാഠങ്ങൾ ഈ ആദ്യ പാഠങ്ങളിൽ ഇതിനെ അഭ്യാസഗാനങ്ങൾ എന്നും പറയും ആദ്യ പാഠങ്ങൾ ആദ്യം സരളി വരിശകൾ ആണ് സാധാരണ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സരളി വർഷം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് കാലം സരിഗമ പദനിസ സനിതപ മകരിസ എന്നുള്ള നാലും രണ്ടും രണ്ടും ഒന്നാം കാലമായിട്ടും എട്ടും നാലും നാലും രണ്ടാം കാലമായിട്ടും പതിനാറും എട്ടും എട്ടും മൂന്നാം കാലമായിട്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സരളി വർഷകളിൽ രണ്ടാമത്തെ വരിഷയായ രണ്ടാമത്തെ വരിഷം മുതൽ പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാല് വരിഷകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഏഴെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച സരിഗമ പദനിസ സനിതപ മകരിസ ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത വരിഷ സരി സരി സരിഗമ സരിഗമ പദനിസ സനി സനി സനിതപ സനിതപ മകരിസ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തത് സരിഗ 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 
അതിൻ്റെ അടുത്തത് സരിഗമ സരിഗമ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തത് സരിഗമ പാ പിന്നെ സരിഗമ പദ പിന്നെ സരിഗമ പദനി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് വരിശകളുടെ ക്രമം ഇത് ഓർക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം പുസ്തകം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കി വായിക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഈ ക്രമം ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിക്കാനും താളം കാലപ്രമാണം ഇത് രണ്ടും ഓർക്കാനും എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ വർഷ സി 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 ഗ സി ഗ പദ നീ സ സി സ നി സ നി ദ പ സ നി ദ പ മ ഗ രി സ ഇത് വീണയിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ കുറച്ച് ചെരിച്ചു വെച്ചു വലത്ത് കൈയിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഈ വളവിൽ വെച്ചു മീട്ട് ഈ അവസാനത്തെ മെറ്റും ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏകദേശം നടുക്കാണ് വലത്ത് കൈയിൻ്റെ ചൂണ്ടുവരലും നടുവരൽ കൊണ്ട് മാറി മാറി മീട്ടുക താളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറുവരലിൻ്റെ നഖം കൊണ്ട് മൂന്ന് താളക്കമ്പി ഒന്നിച്ച് മുകളിലേക്ക് മീട്ടുക ആരോഹണം വായിക്കുമ്പോൾ ഇടത്ത് കൈയിൻ്റെ രണ്ട് വരലും ചേർത്ത് വെക്കുക അവരോഹണ ക്രമം വായിക്കുമ്പോൾ പിരിച്ച് വെച്ച് വായിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സരളി വർഷയിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ വർഷ മൂന്നാമത്തെ വർഷ സരി ഗ സരി ഗ സരി വർഷ സരി ഗമ സരി ഗമ സരി ഗമ പദനിസ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ അതുപോലെ സാനി ദാപ സാനി ദാപ സാനി ദാപ മാഗരിസ നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് ശരിക്കും രണ്ടാം കാലമാണ് അതായത് എട്ടും നാലും നാലും താളം വരുന്ന കാലമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം കാലമാണ് മൂന്നാം കാലമായിട്ട് വരുന്നത് പതിനാറും എട്ടും എട്ടും താളം ഇടുന്ന സ്ഥലം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മാറി മാറി മീട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വരിശയുടെ ക്രമം തെറ്റിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ വിരൽ ചേർത്ത് വെക്കും അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ വിരൽ പിരിച്ച് വെക്കും വായിക്കുക Thank you. 
ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വരിശ സരി ഗമ പാ സരി എന്നുള്ള എട്ടക്ഷരം പിന്നെ സരി ഗമ നാല് പതനിസ നാല് എട്ട് നാല് നാല് അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ സനി ദപ മാ സനി എട്ടക്ഷരം പിന്നെ സനി ദപ നാല് മകരിസ നാല് സരി ഗമ പരി സരി ഗമ പദനി സ സനി ദ പ മനി സനി ദ പ മരി സ അതിൻ്റെ അടുത്ത വരിശ സരി ഗമ പദ സരി എട്ടക്ഷരം പിന്നെ സരി ഗമ പദനിസ നാല് നാലും അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ സനി ദപ മഗ സനി എട്ടക്ഷരം സനി ദപ മഗരിസ നാല് നാലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ താളം ഇടുന്നതിൽ ഈ ക്രിയകളിൽ പ്രത്യേക പേരുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മീട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പാടുന്ന അടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിരൽ മൂന്ന് വിരൽ എണ്ണ് നാലക്ഷരം എണ്ണുന്നതിന് ലഘു എന്നാണ് പറയുക അതായത് സരി ഗമ പ സരി സരി ഗമ പ ദ നി സ ഇതിനെ ലഘു എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നാലും നാലും ആയിട്ട് ഇതിനെ ധൃതം എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് ധൃതം അതായത് ഒരു ലഘു എട്ടക്ഷരവും രണ്ട് ധൃതം നാലും നാലും എട്ടക്ഷരം ഇതിനാണ് ഈ താളത്തിൻ്റെ ക്രിയകൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന രീതി അത് ലഘു രണ്ട് ധൃതം ഇത് ഒരു ധൃതം പിന്നെ ഒരു ധൃതം ഇങ്ങനെയാണ് താളം ഇടുക അപ്പോൾ ഈ അടി വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് വീണയുടെ താളകമ്പികൾ വാദ്യകമ്പിയുടെ ഒപ്പം ഒന്നിച്ച് നീട്ടി അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് അടുത്ത വരിശ സരി ഗമ പദ സരി എട്ടക്ഷരം ലഘു പിന്നെ സരി ഗമ നാലക്ഷരം ഒരു ധൃതം പദ നിസ നാലക്ഷരം ഒരു ധൃതം അടുത്ത വർഷ സരി ഗമ പദ നീ എന്നുള്ള എട്ടക്ഷരം ഒരു ലഘുവാണ് സനി ദപ നാലക്ഷരം മകരി എന്നുള്ളത് നാലക്ഷരം അങ്ങനെയാണ് ആരോഹണ ക്രമം അവരോഹണ ക്രമം അതായത് സരി ഗമ പദ നീ ലഘു സരി ഗമ പദ നീ സ രണ്ട് ലഘു അവരോഹണത്തിൽ സനി ദ പ മാഗരി സനി ദ പ മാഗരി സ Thank you.
ഈ വരുഷയുടെ കൂടി ആദ്യത്തെ ഏഴ് വരുഷ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഏഴ് വരുഷ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് എട്ടാമത്തെ സരളി വർഷ സരി ഗ മാഗരി ലഘു സരി ഗ മാസ രണ്ട് ദൃത്തം അവരോഹണത്തിൽ സാനി ദ പാദനി സാനി ദ പാഗരി സ അടുത്ത വരുഷ സരി ഗ മരി ഗ മി സാനി ദ മാനി ദ മാഗരി സ വർഷ സരിഗമ സമഗരി സരിഗമ സമഗരി സരിഗമ പദനി സാനി ദ പദനി സാനി ദ മാഗരി സ അടുത്ത വർഷ സരി ഗ മിഗ മരി ഗ മധനി സാനി ദ നി ദ സാനി ദ മഗരി സ നാലെണ്ണം അതായത് ആദ്യത്തെ ഏഴെണ്ണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സരിഗമ പാമാഗരി എന്നുള്ളതും പിന്നെ സരിഗമ പാമാദാപ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതും പിന്നെ സരിഗമ സമഗരി എന്ന് തുടങ്ങുന്നതും സരിഗമ രിഗമപ്പ എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഈ നാലും ഒരു പാറ്റേണിലുള്ളതാണ് 
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിലുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ വായിച്ച സ്വരങ്ങൾ എല്ലാം സാല് തുടങ്ങിയിട്ട് സാല് അവസാനിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഷഡ്ജത്തിലല്ല തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് മധ്യമത്തിലും രണ്ടാമത്തെ വർഷ ഗാന്ധാരത്തിലും മൂന്നാമത്തെ വർഷ ഋഷഭത്തിലുമാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് മായാമളവുകളുടെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൈവശം വരാനും ഒരു ഉറപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് വരിശകളും വെച്ചത് ഇതിൽ ആദ്യം ഷഡ്ജത്തിലല്ല തുടങ്ങുന്നത് അവസാനം തുട അവസാനിക്കുന്നത് ഷഡ്ജത്തിലാണ് പക്ഷെ തുടങ്ങുന്നത് ഷഡ്ജത്തിലല്ല അടുത്ത വരിശ ഗാലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവസാനത്തത് പതിനാലാമത്തത് ഋഷഭത്തിലാണ് തുടക്കം രീസ ഗരി മാഗ പ മ സ രി ഗ മ പ ദ നി സ നി സ ദ നി പ ദ മ പ സ നി ദ പ മ ഗ രി സ പരിശയുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സരളി പരിശകൾ എന്നുള്ള ആദ്യ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ആദ്യ പാഠങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മതി